，又一个悲剧可能又要发生了。凡是视频前的朋友，您呢家里边有孩子的，而且你的孩子呢有一部智能手机的，那么麻烦你把今天的这期视频认真耐心的看完。看完之后呢，赶紧去你家里孩子智能手机里边看看有没有这些东西。有的情况下赶紧解决掉，不然的情况下可能有。悲剧要发生。大家好，这里是三弄雷哥。今天给大家分享的这个事情呢，可不是为然耸听，而有部分地区已经有出现这样的事情了。这样的事情呢，很多人都不愿意看到。相信大家都非常清楚，今天已经是八月的二十三号了，暑假即将结束，迎来的就是马上开学。在开学之前呢。这样的一个悲剧，咱们一定把它给解决掉。到底是一个什么样的事情呢？要不随着我的镜头，咱们看一个短视频。今天这个视频啊，送给咱所有的家长朋友们。朋友们，你注意了没有？暑假快结束了，咱有没有看过孩子的手机啊？这个百分之我我敢说啊，百分之九十以上的孩子，这个暑假手里边都有手机。最近我检查了一下，他啊，娘家侄的这个手机，俺媳妇人家侄的手机里边，我这个姥爷嘞。翻天了，建的群，几个小青年，男孩女孩建个群，里边哎呦，污言秽语，哎，甚至说连成人片都发，我的娘嘞！更有甚者，我发现了一个很不好的苗头，校园霸凌的苗头，怎么样的苗头？我跟你说说哈，就这个小孩，他爸妈都不在家，都在外边干活，有的同学给他要了第一批，要二五，要五十，给了之后，这又开始要钱了，说的。要五十，是要五十吧？然后你没有，没有咋着？没有说后来要二十，是吧？不给咋着了？要不给你咋了？啊？我不给都揍，听见了吗？不给都揍，带人上那双肩后揍你一，然后再不给，再咋着？说的都开学，你等了，你等了开学了，开学了我找谁谁谁治你，找谁谁谁治你。朋友们，不要小看这这些所谓的这些话语哈，这都是校园霸凌的苗头。我跟你说吧。这个小孩他不知道厉害，也不知道轻重。要真是邻居小孩过来打他一顿，这样实话，谁知道啥个是个啥后果？恁说知恁说是个啥后果？所以今天呢，他爸爸妈妈这不在家不要紧。这个基本上呢，通过同学打听这个那个的，咱也知道这个同学是哪里去了。今天给他姑姑、俺媳妇一块儿，咱友好的，咱非常友好的去找那个同学说说，拉拉，对吧？他不是要给要五十是吧？要不是俺给他送去，咱别叫人家上门来拿，叫人上门来拿还显得不好。今天我给他姑姑还有小孩一块儿上家里边去，去那个家，去去给他们送去。那日五，这说实话，朋友之间日五可以不要了，这五十必须得给他送到位。走，出发。这是打电话。嗯。问他是哪一家？拒绝了吗？在哪？在上他大队里边问问你，这是私家小孩，这个不要跟俺小孩要钱了，这个不是二十五十都行吗？不给都都做完吗？呃，我给他送来了，我送五十。家人们已经找到小孩家了哈，现在那个俺媳妇跟孙子已经去给他家人家长去交涉去了。这个事儿呢，来说实话，大人之间交流比较方便一点，就是一话说开就好，各自教育好自己的孩子，对不对？咱就是。不发生任何冲突，就是给孩子讲一些道理，什么对，什么不对，对不对？咱的孩子错了，照咱的孩子使劲嚷；人家的孩子错了，一定要给他们对方家长说一声，过就是说哪个地方做的不对，好将来对他的孩子做一个好的引导。你说是了不，家人们？看，正在愉快的交流，愉快，很愉快啊！不发生任何冲突，大家可以放心。呃，亲人们事儿办好了，大人小孩也都回来了。嗯、呃，整个过程呢非常友好。咱咱给人送钱，人家没要，人家给咱那个二十五块钱，咱也没要。说实话哈，假期快结束了，我建议咱所有的家长翻一下自己孩子的手机，看看里边有没有什么不好的苗头。比如说被人欺负了，比如说正在黑乎别人。作为家长，咱的孩子自己有错，拉过来就揍，或者是嚷一顿都行。但是如果说他有想欺负别人的苗头，一定要把这个苗头扼杀在萌芽之中，不然的话。你不管，我不管，你放心，早晚有一天，这个社会会替你管。
刚才的那个短视频，我相信大家已经都看到了，啊，呃，说实话，这样的事情在以前很少有啊，尤其是我们上学的时候几乎都没有，啊，几乎都没有，是不是朋友们？因为那个时候根本就没有智能手机，你不要说智能手机，连个手机都没有，那时候都穷，是吧，朋友们？可是现在呢，智能手机已经走进了千家万户，包括在咱们农村。农村家庭里边，可以说，一家四口人至少有三部智能手机，是吧，朋友们？甚至五个，啊，甚至会更多，对不对，朋友们？有的人一个人光光手机的话都有两个智能手机，是吧，朋友们？所以说，智能手机非常普遍。智能手机虽然好，但是好有好的好处，坏也有坏的坏处。就像刚才大家所看到的那个视频。这样的悲剧，真的是不想看到，是吧，朋友们？我相信视频前的朋友，您呢看完这个视频之后呢，呃，赶紧看看你家里的孩子手机里边有没有这样的一个东西，有的情况下赶紧把它给删除掉，要么把它给解决掉，不然的情况下，很有可能会出现不好的事情，是吧，朋友们？当然了，今天的这期视频再给大家声明一下哈。只是极个别地方出现了这样的事情啊，呃，当然了，也是不希望每个家里边孩子有智能手机出现这样的事情，是不是，朋友们？咱们都往好的方面想啊。如果确实有的情况下，咱们不要打孩子，也不要骂孩子，把这事情给解决掉就可以了。要么就是把它给删掉，要么就是不给他智能手机，咱们就给他一个老年机，要么就是给老式手机，他能够接受短信，能够接电话就可以了。咱们不要惯着他玩智能手机吧。智能手机说实话，就是比以前的电脑还要更加的牛叉，是吧，朋友们？上面什么都有啊，上面什么都有，携带也是非常方便。虽然说智能手机给咱们带来了科技感，但是智能手机也是毁坏很多了青年人，也是毁坏了很多的孩子们，尤其是上中学的，是吧，朋友们？智能手机虽然好，但是也有好处，也有坏处。希望通过今天的这期视频，能够给咱们农村的孩子或者是城市的孩子给一个小小的一个警告，小小的一个预示吧。啊，预呃小小的一个提醒吧，也是说不是来那个那个预告呢，是不是？咱们也不是什么大人物，只是给大家普及一下，只是给大家分享一下。这个视频我是在昨天我是发现的啊，我感觉挺好的，给大家分享分享。如果有的情况下，赶紧解决掉吧。好了，今天的视频就和大家唠到这里了，希望今天的这期视频能够帮助咱们家里有孩子的朋友们，家里有智能手机孩子的朋友们。今天的视频就到这里了。